就是我们。还挺舒服。哎呀，主要是因为有你，有你的感觉是最好的。怎么这么热吗？今天？气氛到这儿了，不说点肉麻的话，配不上这场雨。平常不是在家里待着，就是天天忙着工作。也是没想到过会跑到湖边，听雨声喝热茶，就这么坐着什么都不干，挺好。就不能老在家和办公室待着，就应该多出来走走，多跟大自然亲近一下。你要是喜欢的话呢，以后咱们每个星期都出来。好呀。老婆，很多事儿都是顺其自然的。老天怎么安排，我们就怎么走。有一句话说得好：“你若盛开，清风徐来。”之前咱们俩也没想要孩子，他都是很自然的就。你现在就是好好休息。好好工作，我希望咱们两个永远健健康康、开开心心。我爱你，你爱我，爱来爱去，越肉麻越好，就这么腻腻歪歪一辈子。我觉得这样挺好，对吧？我觉得你那句话说的挺好的。你若盛开，清风徐来。所以，只要我们盛开了，清风就会来，对吧？嗯。这几天我想的挺多的，这孩子，我还就必须生了。所以这段时间，我们一定要把自己的身体状况调理到最好，然后赶紧迎接我们的小清风，是不是？从今天起，你这个酒得戒了，烟也不能碰。那二手烟的场所你就别去了。晚上十点钟之前，你手上的工作必须得结束了，赶紧回家上床睡觉。我再给你列一个健身计划，我们要养精蓄锐，齐心协力的打好这场攻坚战。你听见没？我听见了。哎，老侯。哎，老张，你明天过来找我一趟，剧本私房看了，特别满意。明天咱俩见面聊。啊，行，没问题。那明儿见啊。老侯，说电影的事儿。等我回去啊，我先做个规划表。嗯嗯。咱俩这大包小裹的，一路何必呢？西天取经。大宝说了，快递还要等两天呢。再说了，大宝贴身的东西，我才不忍心在路上磕磕碰碰呢，是吧，爸？是不是爸？这是奇了怪了，以往我都是从西南口出，今天我爸千叮咛万嘱咐，非让咱俩从东北口出。人呢？爷爷在哪里？嘿，大宝。
哎，你是不是听说你俩回来，这老两口恨不能把超市都往家里搬？这不，我叔正在家里准备满汉全席呢。他是千叮咛万嘱咐，让我把他的车开过来接你。慢车站，哎，这车是刚买的，听说你把大宝要送回来，我叔立马就去把车给提了。怎么样，这车？这这这这这这他这这这这惊惊喜太大了！以后就是咱大宝的专属座驾了。哎呀，行，上车吧。哎，快进来，快进来，快进来！快来看看你爸给你们整的房间满意不满意呀？收拾的怎么样？哎呦，行啊，爸妈，你俩什么时候把家还折腾成这样了？还行吧，我跟你妈两个人住啊，就不折腾了。现在不是大宝来了吗？我的孙子得住的舒服点，对不对？哎呀，还得爷爷吃。哎，嗯，好，你快吃。所以啊，你看，父亲的家具统统换掉。谢谢，你看看，是不是跟以前不一样了？辛苦了，爸妈。哎，妈，这是防漏电那个是吧？当然啦，谢谢。走到那边看看。走，走，我去里边看看。行，走了。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦
老高，哎，贴什么呢？过来，过来，过来看看。干嘛呢？哼，新手爸妈备孕成功率。我看书上写了，流产三个月以后是妊娠成功率和胚胎正常率最高的，所以我们要抓紧这个黄金三个月，好好调养身体，好好备孕，准备三个月以后再战。这是准爸爸版，这是准妈妈版。不愧是我老婆，心细、周全、面面俱到。来下来吧。你们，我跟你仔细说说。来、啊，你看第一行，从现在起，你烟酒起码要戒了吧？不能长时间久坐，不能长时间骑行，不要穿紧身裤。懂吧？懂。保证睡眠。十点，最晚十一点，我们两个就要上床睡觉了。这个能做到吗？嗯嗯。一周起码保证三到五天，六十分钟有氧和肌肉训练，慢跑啊，快走啊，这些是必不可少的，能保证吗？能是能。什么叫能是能呢？是必须做到。我觉得还是应该相信医生的话，不能找个计划就执行了，还是应该根据自身条件先进行第一步的调理，对不对？对。下来吧，来。所以明天复查，我们先听听林医生怎么说，然后我们再执行计划。你说有没有道理？有道理，那我明天就去复查。有点晚了，我去买点早餐吧。哎，你换运动鞋啊？你反正都要下去了，正好跑个两万步再上来。什么什么？我刚起，人还蒙着呢，晚点吧。晨跑多好啊，跑跑就清醒了。我怕时间太长了饿着你。也是。那你这样，你就跑步的时候就想着，我老婆都快饿死了，这样就能跑快点了，有没有动力？有。爱你哦。爱你。再拿好饮料啊！来，多少钱？来，十块钱，走吧。哦，付过去了啊！哎，我拿两个牛奶。啊、哦，行。拿四个鸡蛋，拿两屉小笼包吧。呃，那个小笼包刚蒸上去，可能再等十分钟。十分钟啊？啊，对。要不你旁边先等会儿。行，十分钟正好，我等会儿。老板，两个鸡蛋，还有一个八宝粥啊。好。呃，那个四块五。三百不夸张了吗？这怎么不准呢、啊？哎呀你别说啊，这早上起来跑步啊，神清气爽，是吧？等我养好了，我跟你一块跑。哎呦，我可累死我了，平常还是运动少。两千步你就喊累啊？那你这也太虚了。那、哦、我这朋友圈里面，你看排名都已经二百开外了，跑的还没我爸多呢。你再去跑两圈去，你要自己跑着无聊，我在阳台上拿着望远镜看着你跑。别老婆太辛苦了，我觉得差不多了，胳膊不行。胳膊怎么了？胳膊酸。啊，那胳膊和腿都酸啊。咱们得根据自身条件讲究科学健身，循序渐进。我今天两千，明天四千，慢慢来
，明日复明日，啊，既然制定了计划，就要打卡完成，是不是？孩子还要不要？要。需不需要优生优育？需要。那是不是得严格要求？对呀。去吧。那我几点了？你看看，快八点了，我晕了猴。电影的事儿呢，可能有进展了。剩下多少？啊，一万、嗯、一万八是吧？晚上回来补上，你先吃。哎呀，你洗个澡。太弱了，这个。我们要做中国的超级英雄，超级 IP。咱们有五千年的文化历史，咱们有天然的英雄人物。咱们有做，姐，侯总，您遇的客人到了。咱们有乘凉大导演，开会呢啊，没事我那个我给讲讲公司未来发展方向，快来快来，就等你。哎，我给大伙介绍一下啊，乘凉导演，我同学，他的来信剧本都看了吧？好不好？特别好。有没有信心再入围一次戛纳？有没有？你可别，咱聊点实际的。你看，你们坐。来，坐坐。这怎么不实际了？别以为那儿多么的神圣不可侵犯，我必须让你侵犯它。那什么，剧本啊，我们都看了，非常好。呃，细节方面呢，我感觉咱们应该再讨论讨论。嗯，再优化一轮。嗯嗯，这两天我也找了几个资方，非常的感兴趣。那什么，小赵，你放下 PPT。好的。你看啊，我给你搭一个顶级的电影阵容啊。你这摄影服装造型老师能来吗？都朋友，打过招呼了，现在就差你了。你看我为什么我写你要啊？我就是怕你不同意，你再有什么想法。张书栋老师，美术界老大哥呀，他能来可太好了。那必然是全明星阵容啊！你又不是不知道我，要不就不干，干咱就得干大了。我这么想的啊，梁。嗯，我觉得咱十月份开机，争取五一档咱就上。这么快？好项目不能等，看好了咱就得下手。哎，那先停一下，小赵。咱女一号，咱就定陶若言呗。就你这电影处女作，她还不得过来支持支持？她现在这档期也难说，片约挺多的。我先把剧本修好之后呢，给她看，看完之后咱们再说。也行。那这么的，我看这两天我组个局，呃，咱聚聚。哎，有你没问题。陶若言，原来我们都同学，上学时候追程导追的，哎呦。全校都轰动。哎，对你那综艺，那不也看你面子去的吗？看程导面子去的。那咱这个就按这么定。行，你安排吧。那咱这样啊，从今天开始，咱们就一起啊，听程导指挥，咱们一起讨论一下剧本，然后咱尽快咱把演员敲下来，嗯，开始筹备，是吧？哎，对，梁儿，那个，你综艺那边。经历牵扯不大了。我现在离开雨果了。要说你能成事儿，能成大事儿，看没看见？学着点，就冲你这态度，咱必然走圈儿嘎嗯，走，你说走咱必须走。睡着啦？啊？怎么样，媳妇儿？妈这布置的你满意不？满意。妈这次是真用心了。你满意就行。你说大宝从初中到现在都没跟咱们分开过，咱把自己扔在这儿。
他会不会不适应呢？要真说不适应吧，可能是你有点不太适应。你适应，你最高兴。你看你怎么又生气了？再说咱俩也不能一辈子把大宝拴身边，是不是？以后上幼儿园，长大了也上大学，早晚得分开。那凡事总有第一步吧。咱俩就当是把大宝提前送出来锻炼锻炼。我知道，你肯定舍不得他，我也舍不得。你才没有舍不得呢，你不是玩的挺起劲儿的吗？我，我这不是分散一下注意力吗？以后端午、中秋、节假日，咱俩不随时回来看大宝？亲戚，你看他多可爱啊！舍不得，啊，别把他吵醒。嗯，杨薇，嗯，子宫恢复状况还可以啊，没有炎症、感染等这个并发症。现在看来呀、啊。恢复不错，近期有没有这个腹痛啊、发低烧之类的？没有，没有，没有，都挺正常的。嗯，那就好。之后呢，还是跟以前一样，不要这个坐浴啊、盆浴。好，注意好保暖，合理安排饮食就行。林医生，那我这身体要是恢复的差不多了，是不是就可以开始准备备孕了？呃，一般呢，要三个月到半年。呃，再次怀孕以前呀，要再做一次孕前检查。呃，如果检查正常呢，就可以准备怀孕。那医生，你问，是这样啊？那我是不是可以让我老公也开始调理身体，就调整一下生活习惯，方便将来备孕嘛？那当然没问题啊。现在呀，这人都忙，你看这生活习惯、饮食习惯都特别不好。那即便你们不备孕，嗯，男同志也应该保持良好的生活习惯啊，是不是啊？听见没？那可不是嘛。<笑>谢谢林医生，没事儿。嗯，那麻烦了，我们先走了。嗯，有什么问题再联系我啊。嗯，好嘞。好。谢谢林医生啊。嗯，没事儿。听医生说没，提前准备没毛病。我没说有毛病啊。但是您老制定的这个计划，它科学不科学啊？是吧？有待斟酌，咱也没戏问。那问戴萌就行了呀，他经验丰富，你今天没事吧？去看看他。孩子出生以后都没怎么去看过。啊，老侯今儿找我改剧本。剧本不是特别着急。行，来刚配。那这样吧，我先送你过去啊。这个，然后等你聊差不多了，我去接你。当然，如果你需要我陪在身边也是，可以。好呀。嗯，再商量商量，你再请。哎呦妈，我们这去小西家，您现在就给塞满了，到时候我丈母娘那儿又一顿吃的用呢。到小西家，都要带这些东西。怎么，你还想空手去啊？啊？啥？啊？小西。哎，妈。大西啊，哎，这是一只走地鸡，妈呀，拿那个冰袋啊，都冰好了。你妈妈现在身子重，吃这样最补吧。妈，您自己留着吃吧，别什么都给我。哎呀，行了，带上吧。王伟，嗯，把那箱子给我扣好，可别压着东西。行行行，放心吧，放心吧。哎，妈让你看看。这上面啊，我都记着大宝的作息时间，还有那个注意事项。这小孩啊，在一周岁之前呢，只能吃蛋黄，不能吃蛋清，那容易过敏。<笑>再一个，那羊肉可不敢吃啊，一周呢要吃两次苹果，那便便啊才痛快。<笑>哎呀，现在呢，不是讲究那科学育儿吗？<笑>我也学习了学习，你为我做了这么多，我当时还……哎呀，西西呀，哎，我跟你说啊
，别再这么说了，啊！我也是当妈的，这孩子一生下来啊，就是让妈揪心的。谁还不是提着心这样走过来的？妈都懂，妈别的呀，也帮不上你什么忙。大宝放在我这儿啊。你就放心，啊！等哪天呢，心里烦闷了，你就回来，看看大宝，散散心。等孩子啊，长到不再让你们多操心的时候，妈就立马呀，把他大宝给你送回去。哎呦，哎呦妈！<笑>行了行了，哎呦，这小眼泪流的。哎呀，谢谢啊。你高兴，妈也高兴，啊！放心吧，妈一定啊，把那个大宝啊，给你养得白白胖胖的。哟，行了行了，不哭了啊！哎呀，心啊，把孩子交给我，你放心啊，妈会好好看着的。来，宝贝儿，奶奶到了。嗯，好亲亲。媳妇儿，趁着大宝放松警惕，咱赶紧走吧。是啊，赶快走吧，一会儿他发现了，不愿意的，他会哭的。爸，走吧，走吧，走吧，走吧。拜拜。哎呀，走吧。赶快走，快走。哎呦，你要现在过去，大宝肯定哭得更凶。快走吧，一会儿就好了。走吧，走吧，走吧，走吧，一会儿就适应了。走了。哎呦，你怎么还哭上了？傻这一块儿哭不够我心疼的了。走吧，走了吗？走，走吧，走吧，走吧。就这喽，好不好？嗯，哎，小心小心。哦，小宝，哎呀呀呀呀！哎，好软啊！我吓死了，刚刚抱的，好喜欢你啊！我看你这身体不太适合那么早备孕。要不晚一点给你约那老中医，也还好吧。先把身体调理好，这就没错的。那是，调理好身体没错。哎，程苗，现在有什么想法？嗯，这段时间呢，我想了挺多的。我觉得，陈良。其实比我更在乎这个孩子，但是这件事儿让我觉得挺对不住他的。这段时间我就，一直都特别心慌，我不知道以后还会不会碰到同样的情况，我又不担心会不会。就一直要不上孩子，甚至可能要不了孩子了。那陈良，他能接受吗？当然啊，他没这么跟我说过。他都是说，就算以后只有我们两个人过一辈子，他也没有问题。但是。我我知道他心里不是这么想的，不会的，程良不是那种人。我我我知道你们都很爱我，这段时间都一直在想办法安慰我。可是，陈良也是那个需要安慰的人呀。我我想尽快弥补的，都是一家人，你有什么弥补不弥补的
。哎呀，最近呢，好好调理好身体，身体好了，心情好了，孩子自然就来找我们了啊！来，喝点水。小宋没事，医生说我就这激素水平还没恢复呢，所以情绪比较激动。是，我理解。我也哭过。哎，反正就现在，我就好好准备呗。嗓子，你跟哥是怎么准备的？你给我传授传授。我们啊，全是意外。真假的？我要留心之前吧，也特别着急，嗯、也试了好多回都怀不上，天天让你哥吃这个补那个的，<笑>差点就抑郁了。后来恨不得两个人分床睡。好啊，那后来怎么样上呢？后来啊，你哥去重庆出差，我说我没去，我想跟着玩玩。哎，这什么都不想就有了流星了，所以呀、啊，一切随缘，顺其自然是最重要的。但是不是每个人的体质还是不一样啊？那可不。不过放松心情，放平心态。怎么现在来了呀？我陪你吃中午饭呢。我中午休息时间只有一个小时哎。我刚才已经看过时间了，现在还有半个小时。你不是想吃林记吗？现在时间刚刚好。你开玩笑，林记现在老常去呢，就是现在开车去也需要一个多小时的呀。在旁边吃个快餐吧，哦。那如果你现在马上就可以吃到林记的话，你是不是会很高兴啊？嗯。当当当当。我已经算好时间了，找了一个闪送，把你爱吃的灵记都已经送过来了。来吧，现在时间刚刚好，灵记的时间开始了。而且呢，你也可以好好想一想，你都爱吃哪些餐厅，我都可以把它们摆到上。看看，我点的菜是不是都是你喜欢的？我觉得还挺丰盛的。饭后再来一个。该去上班了。好，哎，等一下，等一下，来。干什么呀？等一下。好了，我把这张照片已经发给你了，我觉得你可以考虑考虑，发一个朋友圈，积极短信。嗯，你是陆三岁吗？嗯，我爸，他找你干嘛？呃。应该也没什么事儿，没什么事儿找你干嘛？我先接一下。喂，叔叔你好。叔叔不太好。你跟安心说的怎么样了？这都好几天了，怎么也没个回音啊？啊，不是，叔叔，要不我们晚一点再说，行吗？晚点什么意思啊？呃，晚上在一起吃饭上，那你选个地儿吧。啊，好，好，好，行，叔叔，那咱晚上见。我一会儿把地址发给你，好嘞，好嘞，再见，再见。我爸跟你聊什么了？干什么呀？你们晚饭在哪里见？嗯？我自己问。哎，别别别别！咱们现在还没有正式见过家长，我觉得彼此都要顾及一下彼此的印象问题。其实这件事情吧，我觉得应该要高情商处理，是吧？嗯。可以呀、啊，那我爸找你干嘛？你把这椅子放下，你躺着歇会儿。嗯，不用。
医生让你好好休养，这不工作也不在家待着。那医生还说要保持好心情呢，我在家憋着怎么保持？抒发出来，心情才能愉悦。行吧，跟嫂子聊什么了？嗯？哦，老公。嗯，你觉得我们现在这个备孕力度，你压力大吗？还好吧。是吧？我觉得也是。哟，太好了。好的，好的，那到时候见，放心吧。啊？怎么了？又干嘛去？戴萌给我们约了一中医。就是他跟哥备孕那会儿，就看的这中医，说是可以调理身体。今儿西医，明儿中医。咱们身体也没那么差吧？再说了，你现在还在休养期呢，要不缓缓再说。哎呀，我也没想到那么快，这个中医要是别人去约，排队起码排到三个月以后。这是戴蒙打了招呼才临时加的号，你看，三十号下午就能去了。你早去晚去都得去嘛，还不如去了得了。再说中医也有中医的神奇之处，那说不定还能给我。对吧？这休养期间给点什么好的意见什么的，跟戴萌说一声。到了，到了，到了！小姨们快来！哎呀，哎呀，来了，来了！姐姐们，小西啊，王伟啊，就等你们俩了啊！你们先吃啊！主角没来，谁敢动筷？就是啥呀？来来，上来来，姐姐们，来来来，你慢点啊！谢谢他姨父。哎呀，姐说什么呢？来吧，咱冻块吧，吃。小西啊，哎，听说你升职了，俺就升个小职，当个小组长。哎呦，小西那可是个大公司，升一点都很难的，还是说明我们小西有能力呀、啊。小西啊，这一升职，那工资得涨不少吧？啊，没有没有没有，跟我小姨夫比差远了。听我爸说，小姨夫最近发财了。<笑>发什么发？这个包了点小地啊，种点小花，赚点小钱。妹夫，谦虚老二，我跟你们俩说啊，今年咱们市里所有的花展会展用的可都是你们小姨夫家的。哎呦我的天呀、啊，那得多少花啊？那我小姨夫不就是，就国外电视剧里面那个，呃，庄园的庄主。<笑>小西王伟。要不一会儿我带你们两个到那个园子看看呢？嗯，花山花海，老漂亮了。行啊，小姨夫，看看。嗯，对了，小姨夫，我们公司最近新上了生鲜挂外链业务，你感兴趣不？哎呀，感兴趣啊，但是不行啊，我这个现在客户太多了，我忙不过来呀、啊。我也犯愁，但是我愁的呀，不是说销路的问题，我愁的是什么呢？满山的花不够卖呀、啊。就是你表弟那个，我都想让他辞了，对不对？你说他干的也不好，天天还还领导批评，回来帮我看看园子多好啊！哎，妹夫，来来来来来，喝来来来，喝一个，来王伟，哎，来来来，大哥举杯，大点口，大点口啊！来啊！这片都是吗？全是，全是。哇，那边。真好看。到了，到了，行，下车，王伟。哎呦，这也太美了吧！就闻着花香，看着花海农作物，这心情瞬间就舒畅了啊！王伟，你给我拍张照片。来来来，你把这花海都带上啊！好好好，耶！这是好看的。小姨夫，这哪是农场啊？这简直就是旅游景点嘛！这一片啊，是这个当地政府啊和咱们这个文旅局联合打造的生态农业景区和田园综合体，啊，现在啊已经升级成五 A 级的乡村文化旅游景区。嚯！你小姨夫我啊，现在是这儿的负责人。行啊，小姨夫，那这一片大概有多大面积啊？呃，这整个有三百八十多亩吧，三百八十亩，小姨夫，你这实打实的承包了三百八十亩的农场霸总啊！你说这农民做的农活，闻着花香，是不是也别有一番风味？嗯，惬意。现在咱们这些村民啊，啊
他每个月都能领到固定工资，而且我们给他们上五险一金，基本上到手四千多。四千多，嗯，赶上我们公司十一千工资。<笑>老公，咱有时间也得多带大宝来看看大自然，多接触接触啊。嗯，走，咱上那边瞅瞅。来，你看那一片啊，那花特别漂亮，不是没眼，它打造成那种锋利的那种。叔叔，不好意思啊，路上有点堵，我来晚了。今儿不赖你，我出门早了。啊，哎，服务员，点菜。您好。哎，那叔叔，您看看喜欢吃什么？您随意点点。我这个来一个吧。好的。这个辣吗？可以做微辣。那再来一个。好的。这个来一个，我马上到。不是说好了假装不知道吗？我不放心。高情商处理。我情商可高了。很忙吗？哦，不不忙。菜单放这儿吧，一会儿不够还得加。好的，请稍等。到底怎么样啊？你跟欣欣说了没有啊？说了，他怎么说啊？他已经把那笔钱都借出去了。哎呀，不过叔叔，你别担心，他们是有合同的，而且回报率也不错，合同又是我同学帮忙审的，肯定没什么问题，您就别担心了。还同学帮忙审？啊，你是不是跟江红凯是一伙？哎呀，不不不，不是叔叔，不不是你想的那样，我就是个帮忙，你要气死我呀！风是春雾里的歌声，雀鸟飞过落日清波，孤单是烧倦了的渔火。像是什么岁月的乘客？如果梦穿过你的生活，天上飘着短命的炮。